Hi everyone, good to see you. Hola a todos, es muy bueno verlos. I love this church. Me encanta esta iglesia. It's one of my favorite churches. Es una de mis iglesias favoritas. Everywhere I get to go. Donde sea que yo vaya. Uh, there's only one problem is there's never enough time to have fellowship with everybody. Solo hay un problema que no alcanzo a tener pasar tiempo con todos. There's only two remedies for that. Hay solo dos remedios para eso. We, we have to move here. Tenemos que o movernos para acá. Or we all have to move to heaven. O todos tenemos que irnos al cielo nomás. There we have unlimited time for Ahí tenemos tiempo um, sin límites para pasar juntos. One of the things that I've been training our church to do. Una de las cosas que estaba entrenando mi iglesia para hacer house, es cuando ellos vienen a reunirse the Lord, Give me a word for the le tienen que preguntar a Dios dame una palabra para esta mañana dame algo para compartir con alguien so así que he estado en este hábito de hacer esto so in the first session I said Lord what would you say to these people Así que en esta primera sesión, en la mañana, yo le dije, Señor, ¿qué quieres decirle a estas personas? Said, Tell them it's, it's, it's more, it's better that they give than they receive. Y me dijo, dile que es mejor dar que recibir. He's not talking about money. Y no estoy hablando de dinero. Everything. Todo. Everything is better. Todo es mejor. You grow better. Creces mejor. Go stronger. Más fuerte. When you give. Cuando tú das. It's better. Es mucho mejor. It's better to give a prophecy than receive a prophecy. Es mejor, por ejemplo, dar una profecía que recibir una profecía. There's only one thing better than giving away the Holy Spirit or, or receiving the Holy Spirit, and that's giving the Holy Spirit. Y hay una cosa que es mejor que recibir al Espíritu Santo, y eso es dar el Espíritu Santo. It's one thing for you to be saved, but it's a profound thing when you see someone at your kitchen table become saved. Una cosa es ser salvo, pero es algo muy profundo ver a alguien en tu cocina ser salvo. Don't leave it to the professionals. No lo dejes a los profesionales. Don't leave it for someone to organize a team for you to go out. No dejes que alguien organice un equipo para que salga afuera. You can begin now. Tú puedes empezar ahora. You can give now. Puedes dar ahora. It's not just the money, it's it's giving your heart, your time, your focus. Y no es solo dinero, sino es, es dar tu corazón, tiempo, tu enfoque. One time in in my early Christian life, un tiempo en eh, cuando yo recién me había convertido, I was complaining to the Lord about how bored I was with church. Yo le alegaba a Dios y le decía que estaba tan aburrido con la iglesia. And he gave me the strategy that I was supposed to go to church to give to somebody. Y me dio una estrategia de que yo tenía que ir a la iglesia a darle algo a alguien. And it just took my Christianity to another level. Y eso tomó mi mi cristianismo a otro nivel. I wasn't bored anymore. Ya no estaba aburrido. I came to church looking for someone to give to. Yo llegaba a la iglesia buscando a quien darle. It not only changed their life, but it released something in me. Y eso no solo cambió sus vidas, sino que soltó algo en mí. And I couldn't wait to get to church. Y no podía esperar hasta llegar a la iglesia. There's lots of ways to die. Hay muchas formas de morir. You can die on the mission field. Puede morir en, en el campo misionero. Te puede dar malaria y morir. You can die by being stoned to death. Puedes morir eh, siendo apedreado hasta la muerte. Or uh, the worst kind of death. Pero la peor forma de morir. Is death by pew. <laughs> es morir en las bancas, en las sillas. We just come to church and we just die sitting there. Viene a la iglesia y ahí está sentado muriendo. I think that's the worst kind of death for creo, a Christian. Creo que esa es la peor manera para morir para un cristiano. Don't you agree? No están de acuerdo? Ask the Lord, show me how to give. Pídele al Señor, enséñame a dar. Let's let's explore this a little bit more today. Así que exploremos esto un poco más hoy. Let's go to Matthew chapter 11. Vamos a Mateo eh, capítulo 11. In Matthew chapter 11, Capítulo 11 de Mateo, Jesus is talking about John the Baptist. Y Jesús está hablando acerca de Juan el Bautista. And he says something interesting. Y dice algo muy interesante. In verse 12. En el versículo 12. John is the last Old Testament prophet. 
Juan el Bautista es el último profeta del Antiguo Testamento. But he's also a transitional prophet for the New Testament. Pero también es un profeta transicional para el Nuevo Testamento. And all through the scripture everything marks time from John the Baptist. Y a través de la escritura todo marca eh, como desde Juan el Bautista eh, para adelante. His ministry marked a significant change in God. Su ministerio marcó un un cambio significante acerca de del de nuestro concepto de Dios. Jesus said, "From John the Baptist until now." Y de hecho Jesús dijo, desde Juan el Bautista hasta ahora. The kingdom of God allows aggression. El reino de Dios permite agresividad. And the aggressive sees the kingdom through aggression. Y esta agresividad se puede ver. Podemos nos, la, las personas agresivas como que a través de, del espíritu agarran esta agresividad. You're not only allowed to be aggressive. Y no solo estamos permitidos a tener esta agresividad. But everything in the kingdom works through spiritual aggression. Pero todo en el reino de Dios trabaja en torno a esta agresividad. You can't be aggressive with girls. No puedes ser agresivo con niñas. You can't be aggressive with money. O con dinero. You can't be aggressive with spiritual positions. No puedes ser agresivo con eh, posiciones espirituales. But everything else in the kingdom you can be aggressive with. Pero el resto en el reino de Dios sí puede ser, te, tener esta agresividad. When Jesus said the kingdom of God allows aggression. Ahora cuando Jesús dice que el reino de Dios permite esta agresividad. It's the same idea when the children were climbing all over Jesus and the disciples tried to make them go away. Es la misma, el mismo ejemplo de cuando todos estos niños trataban de acercarse a Jesús y los discípulos los estaban. He said, no, no. Y él decía, no. A allow them to do this. Permíteles venir hacia mí. He let them do this. Y él los dejaba hacer esto. That's the same idea here. Esta es la misma idea acá del but concepto it, de agresividad. But it also has another dimension to it. Pero también tiene otra dimensión. From John the Baptist until now. Desde Juan el Bautista hasta ahora. Now. Ahora. The kingdom of God requires aggression. El reino de Dios requiere esta agresividad. And the only way to get the kingdom is to take it. Y la única forma de tener este reino es tomarlo. That's how we became born again. Así es como nosotros nacimos de nuevo. God didn't make you become born again. Dios no te obligó a nacer de nuevo. He didn't force grace on you. No, no forzó esta gracia sobre ti. You've never heard a testimony where someone was walking down the street. Nunca he escuchado un testimonio sobre alguien que está caminando en la calle. They said, Boing, all of a sudden, I'm saved. Y dijo, boing, de repente me sané o me I salvé, que diga. I didn't want to be, but God made me. Yo no quería, <laughs> pero Dios me salvó. Have you ever heard a testimony like ¿Alguna this? vez han escuchado un testimonio así? No. It's never happened one time. No ha sucedido ni una vez. God doesn't open our mouth and push in grace. Dios no abre nuestra boca y empuja gracia. You must want it. Tenemos que te quererlo. You, you must seek it. Tenemos que buscarlo. You must have a desire for it. Y tener un deseo por esto. If you don't, it will not happen. Si no buscamos, no va a suceder. Everything in the kingdom works this way. Todo en el reino funciona de esta manera. There's a, a, a thing called first steps. Hay una cosa que se llama los primeros pasos. And I just did a, a quick study of the Bible to see If, if it's our responsibility to take the first step. E hice un estudio rápido en la Biblia para realmente ver si es que es nuestra responsabilidad tomar el primer paso. Here's what I found. Y esto es lo que encontré. In Zechariah chapter 1. En Zacarías 1. Verse 3. Versículo 3. God said. Dios dijo. Return to me. Vuelvan a mí. And I will return to you. Y yo volveré a ustedes. The first step is ours. El primer paso es nuestro. You return. Nosotros volvemos. And I'll return. Y yo volveré. James says the same thing in the New Testament. Santiago dice lo mismo en el Nuevo Testamento. Chapter 4, verse 8. En capítulo 4, versículo 8. He said, "You draw near to God, and God will draw near to you." Dice, "Acérquense a Dios, y yo me acercaré a ustedes." Everything in the kingdom works this way. Todo en el reino de Dios funciona así. Jesus said, "Forgive." Jesús dijo, "Perdonen." And you will be forgiven. Y serán perdonados. The first step in forgiveness is always yours. El primer paso en el perdón siempre es tuyo. Always. Siempre. You forgive. Tú perdonas. Release other people. 
sueltas a otras personas And you'll be set free. y serás libre Jesus said, Give, Jesús dijo da and it shall be given to you. y te será dado But the first step is yours. pero el primer paso es tuyo ¿Recuerdas cuando los discípulos vinieron a Jesús? Y decían, echen a la gente porque de verdad no hay comida. Y vinieron a Jesús y le dijeron, haz algo al respecto. Y Jesús turned it around on them and said, you do something about it. Y Jesús dio vuelta este, esta oración y dijo, ustedes hagan algo al respecto. It's called intercession. Es, esto se llama intercesión. Intercession is they came to Jesus on behalf of other people. Intercesión es cuando ellos vienen a Jesús de parte de otras personas. And we think of intercession as us going to God and asking him to solve the problem. Y nosotros pensamos <laughs> que intercesión es venir a Dios y pedirle a él que resuelva el problema. But Jesus turned it around and said, you do something about Pero Jesús lo dio vuelta y dijo, ustedes hagan algo al respecto. They said, us? Nosotros? He said, yes. Y él decía sí. He said, what can we do? Y preguntaban los discípulos qué podemos hacer. He said, what do you have? Y Jesús decía bueno qué tienen. They said, we have next to nothing. Y nosotros no tenemos nada. We have a, a little bit of bread tenemos and a little pieces of fish. Un poco de pan y peces. And that's the way it always is. Y así es siempre. We never have enough. Nunca tenemos suficiente. It wouldn't matter how prosperous you are. No importa cuánto cuán prosperoso seas. Your ability is never enough. Prospero. <laughs> But Jesus, Nunca va a ser suficiente. Jesus took what they had porque Jesús tomó lo que ellos tenían it. y lo bendijo. It, y a menos que Él lo bendiga, nada sucede. We need his Necesitamos de su bendición. But if you see the process, it's on them. Pero si vemos este proceso, realmente comienza con ellos. Jesus didn't hand out the bread and the fish. Jesús no, no pasaba el pan y los peces. He gave that responsibility to them. Le dio esa responsabilidad a ellos. When we see a need, Así que cuando vemos una necesidad, we intercede. nosotros intercedemos. Father, do something about it. Padre, haz algo al respecto. But if you could hear in the Spirit, Pero si puedes oír en el Espíritu, he would say, you do something about it. Él diría, tú haz algo al respecto. Y nosotros decimos, pero no tenemos nada. What, what do you have? Y, bueno, ¿qué tienes? I, I have a few coins. Tengo un par de monedas. I'll bless it. Yo las voy a bendecir. And the miracle was in their hand. Y el milagro estaba en sus manos. Every time they broke the bread, cada vez que rompían el pan, it, it grew. Crecía. Every time they broke the fish, cada vez que rompían el pez, nothing happened. Nada pasaba. Until they gave it away. Hasta que lo entregaban. And then when they looked at their hand, the y fish grew. Cuando miraban grew. a su mano, el pez crecía. They broke it, gave it away. Rompían, lo daban. And it grew. Y crecía. They broke it, gave it away. Lo rompían, lo daban y crecía. It works this way. Así funciona. All we are is loaves and fishes in the hands of God. Todo lo que somos somos panes y peces en las manos de Dios. We've gone all over the world doing missions and we've bought buildings and started Bible schools and built churches. Hemos ido por todo el mundo y hemos empezado colegios, escuelas y iglesias. We probably had a million dollars go through our hands. Probablemente hemos tenido un, mi un millón de dólares pasar por nuestras manos. But we were just a small, poor church. Pero éramos una iglesia pequeña y pobre. And we had nothing. No teníamos nada. If you wait until you have it, Pero si tú esperas hasta tenerlo, nothing will happen. nada va a pasar. But we, we would have, have nothing. Nosotros no teníamos nada. Give away whatever we could. Dábamos lo que pudiéramos. And God would bless it. Y Dios lo bendecía. And we tapped into something, a, a spiritual secret. Y nosotros llegamos como a este secreto espiritual. He wants us to be a part of. Que él quiere que participemos. The first step is ours. Y el primer paso es nuestro. The first two letters of the word gospel are go. Las primeras dos letras del, del evangelio en inglés es go, vayan. Have you ever played chess with somebody? ¿Alguna vez has jugado ajedrez con alguien? And you're looking at the board for the longest time. Y estás buscando en el tablero por, por así mucho tiempo. And they're looking at the board. Y ellos están mirando también. And a long time passes. Y pasa mucho tiempo. And nobody moves. Y nadie se mueve. There's cobwebs growing from your arm. Están creciendo ya telas de araña en el brazo de tanto esperar ahí. And after a long time. Y después de harto tiempo. Someone says, 
Alguien dice. Is it your move or mine? Te toca a ti o me toca a mí? It's so frustrating when that happens. Es tan frustrante cuando esto pasa. I think that's what God feels. Y yo creo que así se siente Dios a veces. He already moved 2000 years ago. Él ya se movió hace 2000 años. It's our move. Ahora nos toca a nosotros. It's our move. Nos toca a nosotros. He's waiting for us. Está esperando We're por nosotros. waiting for him. Nosotros esperando por él. If you're waiting for him to give you everything so that you can go, you'll never go. Si tú estás esperando que él te dé todo para que tú puedas ir, entonces nunca vas a ir. The kingdom doesn't work that way. El reino de Dios no funciona de esta manera. I can't tell you how many times someone has sincerely told me this. No te puedo explicar todas las veces que alguien sinceramente me ha dicho esto. I'm going to give myself to my business. Yo me voy a entregar por mis negocios. Accumulate a lot of money. Acumular mucho dinero. Then After I've got a lot of money, I'm going to go and do something for the kingdom. Y después de que tenga harto dinero, voy a ir y hacer algo para el reino de Dios. And I just hate to tell them. Y me carga decirles, pero it doesn't work that way. No funciona de esta manera. God loves to work with nothing. A Dios le encanta trabajar con nada. He likes to work with the foolish things. Le gusta trabajar con lo que parece he, ridículo a veces. He's attracted to weakness. Le atrae la debilidad. That's why he likes me. Por eso yo le encanta como somos nosotros. And the weaker I become, the more he likes it. Y mientras más débil soy, más le gusta. He's not offended. No está ofendido. By our lack. Por nuestra falta. Let's look at this. Así que miremos esto. Matthew 7, 7. En Mateo 7, 7. Jesus said in terms of the first step. Jesús dijo en términos del primer paso. The first step is ours. El primer paso es nuestro. He says, ask. Y él decía, pidan. That's the first step. El primer paso. And you shall receive. Y recibirán. Seek. Busquen. That's your step. Ese es tu paso. And you shall find. Y, y encontrarán. Knock. Toquen. And then he does his step. Y después él hace lo suyo. But it, it's never reversed. Pero nunca es al revés. The kingdom of God doesn't work that way. El reino de Dios no funciona de esta manera. One time the Lord spoke to me. Una vez el Señor me habló. And this freed me up tremendously. Y esto realmente me, me conmovió. He said, Pan, Uh, I don't mind you trying things. Y dijo Pen, a mí no me molesta que tú intentes cosas. I don't mind you trying ministries and trying different things. No me molesta que intentes con distintos ministerios. Just have the humility that when it doesn't work, you have the humility to say that didn't work. Solo ten la humildad de que cuando no funcione puedas decir, ok, no funcionó. Don't spiritualize it. No lo espiritualices. Don't say God changed his mind. No digas, bueno, Dios cambió su parecer. I said, can I just try? Can I try this? And he y yo said, le decía, yeah. pero puedo intentar esto y él decía sí. I don't mind you trying. A mí no me molesta. And he helped me to realize that's what knocking is. Y ahí me di cuenta que eso es tocar, tocar la puerta. But I walk with an openness so that if he says no, I can disengage. Pero camino con suficientemente abierto en mi mente para decir, ok, si no, esto no funciona, está bien. This has allowed me to accomplish much more in the kingdom of God. Y esto me ha permitido lograr mucho más en el reino de Dios. Before I was waiting him to tell me to do it. Antes yo esperaba que él me dijera yeah. qué hacer. And he's saying, if I tell you to do it, it's a commandment. Pero si y él dice, pero si yo te digo, entonces te estoy mandando a hacer algo. Then you must do it. Y después tienes que hacerlo. What I want to see is I want to see that you want to do it. Pero lo que yo quiero es verte a ti querer hacer esto. I want to see that it comes out of the volition of your own heart. Y quiero que esto salga de la voluntad de tu corazón. That's what pleases him. Eso es lo que a él le le complace. He wants you to give. Él quiere que tú des. In my church, you, you will never hear me pray this way. En mi iglesia tú nunca me vas a escuchar orar de esta manera. When we take up the offerings, I'll never say this. Cuando tomamos las ofrendas, yo nunca digo esto. Bow your head. Agachen su cabeza. And ask God what to give. Y pídanle a Dios qué dar. I don't believe in that. Yo no creo en eso. I I believe I can give whatever I want to give. 
Yo creo que puedo dar cuanto yo quiero. If he tells me to give, si él me dice que yo dé, then there's no reward. Entonces no hay recompensa. It's just obedience. Es solo obediencia. Out of a commandment. De, de un mandato. He wants to see me responding to his nature inside of me. Y él quiere que yo responda a la naturaleza dentro de mí. I don't wait for him to tell me to give. Yo no espero que él me diga que dé. In fact, in all these years of serving him, de hecho, en todos estos años de servirle, he's never told me to give. Él nunca me ha dicho que yo dé. I love to give. A mí me encanta dar. I want to give. Yo quiero dar. He's told me not to give a couple times. De hecho, él me ha dicho que no dé un par de veces. Because it would hurt them, hurt Porque the people. Porque lastimaría a las personas en esas situaciones I, específicas. I love giving. A mí me encanta dar. I don't have to be commanded to give. No tengo que nadie me tiene que mandar there's, a dar. There's no reward in that. No hay recompensa en eso. There's no relationship in that. No hay relación en eso. I just want to be like him. Yo solo quiero ser como él. So he puts the responsibility on us. You give uh, and you shall receive. Así que él pone esta responsabilidad en nosotros. Tú da y recibirás. It works the same way concerning spiritual things. Y esta es, eh, es la misma forma en el ámbito espiritual. I don't wait for the Lord to tell me to, to witness to people. Yo no espero que el Señor me, me diga cuando tengo que hablarle a personas sobre I'm just going to witness until he tells me to stop. Yo solo voy a ser testigo de Dios de, y de sus maravillas y hablar de Él cuando Él y voy a continuar hasta que Él me diga que yo pare. So far he's never said no. Y hasta ahora Él nunca ha dicho no. Same as the gifts of the Spirit. Lo mismo con los dones del Espíritu Santo. I didn't have any friends who was thinking this way. Yo no tenía amigos míos que pensaran de esta manera. At first I thought maybe there's something wrong with my thinking. Y al principio pensaba quizás algo está mal con la forma en que yo pienso. I never heard a sermon about this. Nunca escuché un sermón my, sobre my esto. My pastor didn't teach this. Y mi pastor no enseñaba esto. But I remember thinking. Pero recuerdo pensar. I wonder how much of the spiritual gifts I can get. Me pregunto cuánto de los dones espirituales puedo recibir. I wonder how much grace a guy like me can have. Me pregunto cuánta gracia puedo tener yo. I felt like I was vanilla. Yo pensaba a veces que era como, como no, vainilla. No, no grace. Cero gracia. Nothing special. Nada especial. Just vanilla. Una vainilla nomás. And I thought, what if, what if I pressed in for grace? Y yo pensaba, pero ¿qué pasa si yo empiezo a perseguir y buscar esta gracia? And, and if he said no, I would know. Y si él dice no, entonces, bueno, al menos yo lo sabré. And I began pressing in. Y empecé a buscar, buscar. And the more I pressed in, y mientras más buscaba, the more I experienced. más experimentaba. And he never said no. Y nunca me dijo que no. He was never upset. Nunca estuvo enojado. He was never saying, oh, you're too greedy for this. Nunca me decía, oh, eres demasiado avaro en este tema. He never said no. <laughs> él nunca dijo no. I felt like, like tying a, a rope around my leg y a veces sentía como que amarraba una cuerda en In mi grace, en explorar su gracia pero en caso de que yo llegara muy lejos podía encontrar la cuerda y volver But there no end to it. pero no hay un fin a esto He just never said no. él nunca me ha dicho que no We don't know how much grace is available until we press in for it. No sabemos cuánta gracia hay disponible hasta que empezamos a perseguirla. In Luke chapter 16, en Lucas capítulo 16, verse 14 to 16, versículo 14 al 16, it says that we must press in for this. Dice que debemos eh, perseguir por esto, buscarlo. What are you pressing in for? Así que qué estás buscando tú? What is it that you won't take no for an answer? ¿Qué es lo que tú no tomas no como una como una respuesta? Spiritually speaking. Hablando espiritualmente. What do you want? ¿Qué quieres? What do you really want? ¿Qué es lo que realmente quieres? How far do you want to go? ¿Cuán lejos quieres ir? Not grace for you. Y no gracia para ti. Grace to give away. Gracia para dar. There are two kinds of Christians. Porque hay dos tipos de cristianos. It's the kind of Christian that I call him the Boy Scout. El tipo de cristiano que yo le, le llamo el Boy Scout. The Boy Scout Christian looks like this. 
El cristiano Boy Scout se ve así. He has a uniform. Tiene un uniforme. He has a sash. Y tiene un um, como una banda, ¿no? And un cinto. On the sash he has all the badges. Y en este cinto tiene todas estas And they come up and they say, I have this cinta. gift. Y dice, I have yo this tengo gift. Este, este regalo, este otro. I did this and I accomplished this. Yo logré esto y esto otro. And they want more badges to show people y quieren más insignia para, ver, para eh, demostrarle a la gente. We've all met those kind of Christians. Y todos hemos conocido a estos cristianos. I have this gift and yo this tengo este don y este otro. Well, that's not what I'm interested in. Pero eso no es lo que a mí me interesa. I want gifts to give away. Yo quiero dones para poder entregarlos. I want gifts that will make me more effective. Yo quiero dones para poder ser más efectivo. And I discovered y descubrí <coughs> that When I pressed in for grace to give it away, que cuando buscaba esta gracia para poder darla, it turned on the, the tap of grace. Prendía como abría como esta llave de gracia. Motive really matters. Y el motivo es muy importante. If we learn anything from 1 Corinthians 13, si aprendemos cualquier cosa de Primera de Corintios 13, motive matters. El motivo es muy importante. If you want freedom from fear, si tú quieres libertad de, de los temores, freedom from depression, libertad de la depresión, freedom from poverty, ser libre de pobreza, the fastest way to come into freedom, la forma más rápida de llegar a esta libertad, to pray something like this, es orar algo así. Every freedom you give me, cada libertad que tú me das, I will give it away. Lo voy a entregar. Every ounce of help you give me, I will give away. Cada centímetro de ayuda que tú me das, yo la voy a entregar. Every truth you give me that sets me free, cada verdad que tú me entregas que a mí me libera, I will use to set other people free. la usaré para liberar a otros. And all of a sudden the tap begins to open. Y de repente esta llave se empieza a abrir. If you want freedom just so that you can be free, si ustedes quieren libertad simplemente para ser libres, it's just not enough. no es suficiente. If you want your marriage to be stronger, si tú quieres que tu matrimonio sea más fuerte, pray this. Oren esto. Everything you give me to strengthen my marriage, todo lo que tú me das para fortalecer mi I matrimonio, I will strengthen other marriages. Voy a hacer para fortalecer a otros matrimonios. And the devil will wish he never touched me. Y el diablo le, no no le gustará nunca más tocarte. I'll tear up and down his kingdom porque uno puede llegar y arrasar con el reino del enemigo voy a fortalecer matrimonios donde sea que yo vaya fortalecer mi matrimonio para fortalecer a otros es la llave para tener más gracia todo en el reino funciona de esta manera tenemos que ser usar esta agresividad The opposite is being passive. Lo opuesto es ser pasivos. And it can sound humble. It can sound humble. Y puede sonar humilde. I've heard people say, ah, if God wants to give me the gifts, he knows where I live. Y he escuchado personas decir, bueno, si, si Dios quiere darme estos dones, él sabe dónde yo vivo. I've heard people pray that. He escuchado a personas orar de esta forma. God, if you want me to speak in tongues, Señor, si tú quieres que yo hable en lenguas, you can move my tongue. Tú puedes mover mi lengua. It's like he's got an angel just to move your tongue. Es como que él contratara un ángel para mover tu lengua, no más. It doesn't work that no way. No funciona de esta manera. Just the opposite. Es exactamente lo opuesto. If you want it, si tú lo quieres, if you really want it, pero si realmente lo you quieres, can have it. puedes tenerlo. It's all in proportion to es, your desire. Está todo proporcionado con tu deseo. Little desire, un poco de deseo. Little grace, un poco de gracia. But if we can get your desire stronger and harder, pero si podemos fortalecer este deseo, aumentarlo. It's like a, a, a building a fire. Es como eh, hacer un, un fuego, ¿no? We put a stick in it to stir it up. 
ponemos un palito para que crezca el, el fuego we, we blow on it soplamos to get it to be hotter. para que pueda ser más caliente we must do that with our desire. y tenemos que hacer esto con nuestro deseo It comes from reading the Bible. Viene con leer la Biblia. My desire has changed by looking at Jesus. Mi deseo ha cambiado simplemente al mirar a Jesús. I just spend a lot of time in the four Gospels. Pasé mucho tiempo en los cuatro Evangelios. I want to become like him. Quiero ser como él. So I read the stories again and again Así and again. Así que leo la historia mm. una y otra vez. I put myself in the story. Y me pongo a mí mismo en la historia. I imagine the story. Me imagino cómo sería I'll read la it. historia. I'll read it, then close the Bible. La leo, cierro la Biblia. Close my eyes. Cierro mis ojos. And I put myself in the story. Y me pongo en esta historia. Sometimes I'm one of the disciples that's watching Jesus. A veces simplemente soy uno de los discípulos mirando. Sometimes Jesus. I'm the leper who's been cleansed. O a veces yo soy el leproso que fue limpiado. Sometimes I'm the Pharisee who's watching what's happening. A veces soy el, el fariseo que está mirando qué está sucediendo. But I want to see Jesus. Pero quiero ver a Jesús. It, it makes my fire strong. Hace que mi fuego sea mucho más fuerte y más grande. Everything he did, he did by the gifts of the Spirit. Y todo lo que él hizo fue a través de los dones del Espíritu Santo. When the Bible says that he knew their hearts, cuando la Biblia decía que él conocía sus corazones, it wasn't because he was God. No era porque era Dios. It's because he is moving in the power of the Holy Spirit. Es porque él se estaba moviendo en el poder del Espíritu Santo. The same power that's available for you. Es el mismo poder que está accesible para ti. He doesn't say, "I'll give uh, that I have a, a big Holy Spirit and I give them a little Holy Spirit." No dice así como que nosotros tenemos un Espíritu Santo grande y vamos a dar un Espíritu Santo chico. It's the same Holy Spirit. Es el mismo. When I want to get my fire stoked, I'll read about Elijah and Elisha. Cuando quiero comenzar este fuego, leo sobre Elías. We can see the power of God on ordinary people. Donde podemos ver el poder de Dios en personas normales. It's like stirring up the fire in my heart. Es como mover este fuego en mi corazón. The key to more of what God has for us is our desire. Y la clave para tener más de lo que Dios quiere en nuestras vidas es tener este deseo. You must have a strong desire. Tenemos que tener un deseo muy fuerte. Anything that weakens your desire is not of God. Cualquier cosa que debilita tu deseo no viene de Dios. It all works by desire. Todo funciona en base a este deseo que You must want this. Tenemos que querer esto. If you don't want it, y si no lo queremos, don't worry, it'll never happen. Entonces no te preocupes porque nunca va a suceder. You must want it. Tenemos que querer esto. And sometimes there's even Christians who kind of weaken our desire. Incluso a veces hay cristianos que debilitan esta este deseo en nuestro corazón. For example. Por ejemplo. In North America we heard this teaching. En América del Norte escuchamos sobre esta enseñanza. The first time I heard it, it sounded so spiritual. Y la primera vez que yo la escuché sonaba tan espiritual. It sounded humble. Tan humilde. But there's one problem with it. Pero había un problema. It wasn't biblical. No estaba en la Biblia. The teaching went like this. Y la enseñanza iba así. Don't seek the gift. No busques el don. Seek the giver. Sino que busca el que da el don. Doesn't sound spiritual. No que suena bonito espiritual. I mean, what could be wrong with that? I mean, ¿cuál, cuál podría ser el problema? Don't seek the gift. No busques el don. Seek the giver. Sino que el que da Why, el don. It even sounds nice. Incluso suena bien. There's a problem, though. Pero hay un problema. It's the opposite of what Paul taught. Es lo opuesto que enseñaba Pablo. In 1 Corinthians chapter 12. En 1 Corintios 12. Verse 31. Versículo 31. He said, "Seek the gifts." Él decía, busquen los dones. Be, be passionate for the gifts. Tengan pasión por estos dones. Be hot for the gifts. Tengan calor por estos dones. Actually, he used two words. Y de hecho él usaba dos palabras. The first word was the word covet. La primera palabra era codicia. Covet sounds like a negative. La codicia tiende a ser usada para algo negativo. The Bible says, "Do not covet the things that belong to your neighbor." Por ejemplo, la Biblia decía, no, no codicien eh, las cosas del vecino. Don't covet his wife. No codicie su esposa. Don't covet the things in his garage. Ni las cosas en su garage, en su bodega. Right? That's what it says. Cierto, eso es lo que dice. It really does say that. Realmente dice esto. Don't covet his things. No codicie estas cosas. Coveting means you look at it and you begin to want it. 
Codiciar significa que uno ve algo y empieza a quererlo. You begin getting the desire. Y tener este deseo. The desire grows. El deseo crece. Until it gets hot. Hasta que se pone caluroso. And if you look up the word covet, y si tú buscas la palabra codiciar, it actually means hot. Literalmente significa ardiente. Then Paul says that luego, we, we are to covet earnestly the best gifts. Y luego Pablo dice, mm. debemos codiciar honestamente estos dones. The second word is also a hot word. Y la segunda palabra también es una palabra ardiente. Read it. Léanlo. Verse 31. Versículo 31. It's almost as if Paul was saying, be hot, hot for the spiritual gifts. Y es casi como que Pablo está diciendo, sean ardientes, ardientes por los dones del Espíritu Santo. What are you hot, hot for? Así que qué es lo que a ti te arde, arde. What are you hot, hot for? ¿Qué es lo que realmente te mantiene ardiente? I bet you cannot name five things that you're hot, hot for. Te apuesto que no puedes nombrar cinco cosas por las que tú estás ardiente, ardiente. What are you hot, hot for? ¿Qué es realmente lo que te arde? Food. Comida. Your pillow. Tu cojín. Uh, siesta. Una siesta. What are you hot, hot for? ¿Qué realmente lo que a ti te What arde? is it that you're just passionate? You must algo, have. Algo que te apasiona, que tienes que tener. You know what you get when you get hot, hot for something? Tú sabes cuando hay, hay algo que te arde. The desire is so strong. Que deseas con tanta a, fervosidad. A new iPad comes out. Un iPad nuevo. And you put your arm around your wife. Y tú abrazas a tu esposa. You treat her so nice. La tratas tan bien. You say, "Can I have a new iPad?" Y le dices, "Puedo tener un iPad nuevo, por favor." And you begin to manipulate. You begin to do everything. Y empiezas a manipular y hacer todo lo posible. And she can see that you're hot, hot for something. Y ella ve que tú estás ardiente, ardiente por algo. What is it that you feel that way, spiritually speaking? Entonces, ¿qué es por lo que tú te sientes de esta manera, pero espiritualmente? Job. He said this. Job dijo esto. I love God's word more than my necessary food. Yo amo la palabra de Dios más que mi comida necesaria. He felt that way about the Bible. Él se sentía de esta forma por la Biblia. And he didn't have all the Bible that we have. Y ni siquiera él tenía toda la Biblia que nosotros tenemos It's ahora. Amazing. Es increíble. He, he was such a had such a strong desire. Él tenía un deseo tan fuerte. What are you hot, hot for? Así que, que, ¿qué es lo que a ti te arde, arde? A few years ago, there was a movie called uh, The Bucket List. Hace unos años había una película que se llamaba como La Lista de los Deseos. Two guys were dying. Habían dos hombres que se estaban they, muriendo. They wrote out a list of things that they must do. Hicieron una lista de cosas que tenían que hacer. There's nothing wrong with that. No hay nada malo con esto. I think that's good. Yo creo que es bueno. We should do that. Nosotros deberíamos hacer esto. We lived all this life down here in this world. Hemos vivido toda esta vida en este mundo. And we only have this much left. Y nos queda esto. Very limited time. Muy poco tiempo. What's your bucket list? Así que cuál es la lista de tus deseos? Their bucket list was seeing countries and la lista de los deseos de ellos era ver países. Once you've seen Taj Mahal, it's nothing. <laughs> Una vez que has visto el Taj Mahal, eh, no es nada. Once you've seen the pyramids. <laughs> Una it, vez que has visto las pirámides. It's no more interesting than this. No es más interesante que esto. The, Ma the Nile River is muddy. El río Nilo eh, tiene barro. New York is dirty. Nueva York está cochino. <laughs> What, what's on your bucket list? Así que qué está en tu lista de deseos? What's on your spiritual bucket list? ¿Qué está en tu lista de deseo espiritual? Do you have a list? Tienes una lista. What are you hot, hot for? ¿Qué es lo que a ti tú deseas ardientemente? If you're hot, hot for nothing, si tú no, no tienes ardor por nada, that's what you get. entonces eso es lo que vas a tener. When you look at people in the Bible, Cuando tú ves a personas en la Biblia, some of them were so passionate, algunos de ellos eran tan apasionados, they must have Something. Que ellos tenían que tener algo. I, I love the three guys who had a friend who was paralyzed. Me encantan estos tres chicos que tenían un amigo que era paralizado. And they 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 y agreed they must get him to Jesus. Y pusieron en su mente de que tenían que llegar a Jesús. It's called intercession. Y eso se llama intercesión. He, 
He wasn't asking. Él no estaba pidiendo acercarse a Jesús. But his friends were talking. Pero sus amigos estaban said, hablando. How can we get him to Jesus? Y pensando cómo podemos hacer que él llegue a Jesús. This is our friend. Él es nuestro amigo. He can't walk anymore. No puede caminar. We must get him to Jesus. Tenemos que hacer que llegue a Jesús. If we can get him to Jesus, it'll change everything. Si él puede llegar a Jesús va a cambiar todo. And they became passionate. Y tenían pasión. And they said, but there's so many people. Y decían, pero hay tanta gente. The house is full and it's completely surrounded by many people. La casa está llena y está completamente eh, rodeada de personas. But they had a desire. Pero tenían este deseo. So they took the man and they laid him on a, on a door. Así que tomaron a este hombre y lo, lo acostaron sobre una puerta. And then they, they duct taped him to the door. Y lo empezaron a amarrar a la puerta. <laughs> Then they took him and they body surfed him above the crowd. Y lo tomaron y empezaron a hacer como a llevarlo por sobre las cabezas de las personas. And the man's eyes are this big. Y la, los ojos de este hombre estaban así gigantes. This is, this is happening to him. Y esto le está sucediendo a él. Because their friends, his friends have a passion. Porque sus amigos tenían esta pasión. They take him up this ladder. Lo subieron por la escalera. They get him on the roof. Lo, llegaron al techo. Jesus is in the house. Jesús está en la casa. There's an intense discussion with the Pharisees. Y hay una discusión muy intensa con los fariseos. And then they begin to see some dust falling. Y empezaron a ver polvo. Then pieces of plaster. Y peda pedazos de tierra. Some dirt came down. Y un poco seguía cayendo más tierra. Some light came through. Incluso pudieron empezar a ver luz. And they all looked up. Y miraron hacia arriba. They could see these fingers in the hole making the hole bigger. Y ve, veían estos dedos en un hoyo, así tratando de agrandar el hoyo. And they watched in silence. Y veían el techo en silencio. Until this face filled the hole. Hasta que una casa, una cabeza the, llenó el hoyo. The big smile. Con una sonrisa the grande. Perspiration. Y transpiración. And, and they're looking down at all these Pharisees. Y miraban abajo donde estaban todos estos fariseos. And Jesus laughs. Y Jesús se reía. He says, "I see your faith." Y decía, "Yo puedo ver tu fe." Can Jesus see your faith? Jesús puede ver tu fe. Does he see your faith in the steps you're taking? Él ve tu fe en los pasos que tú estás tomando. Does he see your faith because of the aggression? Ve tu fe a través de esta agresividad que uno puede tener. The hole got bigger and bigger. El hoyo seguía creciendo y creciendo. And a pair of feet came down. Y un par de pies empezaron a caer. And then began to swing in front of Jesus. Y empezaron a balancearse en frente de Jesús. And Jesus gave them what they wanted. Y Jesús les dio lo que ellos querían. The man walked out of the room. El hombre caminó y salió caminando de completely ahí. Healed. Absolutamente sano. That's aggression. Eso es agresividad. I love the story of blind Bartimaeus. Me encanta la historia de Bartolomeo el He's ciego. He's sitting on the curb. Bartimeo el ciego. He has his old coat on. Y tiene su chaqueta puesta. He has a stick. Un, un palo. His can with coins. Y una una lata con monedita. He's sitting on the curb. Está sentado en la esquina. And he can hear commotion. Y puede escuchar así un ruido. He can hear people. Gente. Footprints. And he hear, hears people shouting and laughing. Y escucha gente riéndose y gritando. He says, "What's happening? What's happening?" Y está diciendo, "¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo?" He said, "Jesus is coming. Jesus is going to walk right by you." está viniendo. Va a pasar justo por por el lado tuyo. And he threw off the coat. Y se sacó la chaqueta. Tipped over the can. Botó la lata. Threw away the stick. Botó el palo. And began to get up. Y empezó a pararse. He said, Jesus, y gritaba Jesús. A son of David, hijo de David. Have mercy on me. Ten misericordia de mí. And Jesus walked by, y Jesús caminó por el lado. Y gritaba más. And his people, the people around him saying, shut up, shut up. Y la gente le decía, cállate. Sit down, sit Siéntate. Down. They're collecting his coins and trying to get his coat. Le coleccionaba las monedas. And he's just la beginning to feel the air. Y él siente el aire. And he raises his voice even more. Y levanta su voz Jesus. aún más. Jesus, Jesus, shut up, shut up, sit Jesus. down. Jesus. And finally, Jesus stops. Y finalmente Jesús para. Said, "What do you want?" Y le dice, "¿Qué quieres?" It's my eyes. Mis ojos. He says, "You have them." Los tienes. And in that second, y en ese segundo, in front of everybody, en frente de todos, he was completely healed. Él estuvo completamente sano. Jesus wasn't offended. A Jesús no le ofendió. By his aggression. Su agresividad. He liked it. 
Le gustaba. He waited for it. Esperaba por Why eso. Didn't he touch him in the first minute? ¿Por qué no lo tocó al tiro? Why did he keep walking? ¿Por qué siguió caminando? I think this. Yo creo esto. Barnabas' Barnabas' fire got brighter and brighter and brighter. El fuego de Bartimeo crecía y crecía y crecía. I think it got hotter and hotter and hotter. Y cada vez se ponía más apasionado. The more he shouted. Mientras más gritaba. It just got brighter and brighter and brighter. Cada vez iluminaba más y más y más. That's what has to happen. Y eso es lo que tiene que suceder. I remember as a new Christian. Yo recuerdo que era un, un recién un creyente. I, I had a key to the church. Y tenía una llave para la iglesia. And I think I wore out the carpet around the church. Y creo que desgasté el, la, la alfombra por donde yo caminaba. I never saw anybody else there. Nunca vi a nadie pasar por ahí. But God saw me. Pero Dios me vio. And I just kept crying out. Y yo seguía clamando. I want your power. Quiero tu poder. I want to be used by you. Quiero ser usado por ti. I want to be effective. Quiero ser efectivo. I want to preach. Quiero predicar. I want to preach. Pray. Orar. I want to prophesy. Profetizar. I, but I want power. Pero quiero poder. I want to be effective. Quiero ser efectivo. And, I, and I'm just walking around. In, that was my prayer closet. Y ese era como mi closet de oración. Oraba, Here's the secret. Y este es el secreto. You don't be aggressive in public. No sea agresivo en público. You be aggressive in your prayer closet. Sino en tu en tu oración privada. And then God will give it to you in public. Y Dios public. te va a dar esto este poder en público. Amen. What do you want? ¿Qué quieren? What do you really want? ¿Qué es lo que realmente quieren? How far can you go? ¿Cuán lejos pueden ir? You won't even know when he says no until you've pushed for it. No saben ni, ni siquiera cuándo él va a decir que no hasta que empiecen a empujar por esto. Let's press in. Así que busquemos. From John the Baptist until now. Desde Juan el Bautista hasta ahora. Is it still now? Todavía es ahora. Is today now? Hoy día es ahora. Yeah. How far can you go? ¿Cuán lejos puedes ir? Do you want to tie a rope around your leg and try to find out how far you can ¿Quieres go? ¿Quieres atar un, una cuerda en tu pierna y tratar de ver cuán lejos puedes ir? Let's stand together. Pongámonos de pie, por favor. Digámosle a nuestro Padre en el cielo. Let's tell him what we want. Lo que queremos. What do you want? ¿Qué quieres? Do you want souls? ¿Quieres almas? Do you want to be effective? ¿Quieres ser efectivo? Do you want to wish? Do you want to make the devil wish he never touched you? ¿Quieres que el diablo, el diablo desee que nunca te hubiese tocado? He, he hurt you. Que él te lastimó. He tried to destroy your life. Trató de destruir tu vida. He used you. Te usó. He exploited you. Te explotó. Let's, let's make him wish he never touched. Hagamos que él desee que nunca te hubiese tocado. Tell the Father this. Dile al Padre esto. Everything that happened to me Todo lo que sucedió conmigo is useful. Todo lo que me pasó es útil para ayudar a otros. Everything that happened to me. Todo lo que me pasó. Every abuse. Cada abuso. Every every difficulty. Cada dificultad. The thing that causes me to go to some of the poorest places on earth. Las cosas, una de las razones por la, eh, la causa por la que yo visito lugares muy pobres. I grew up poor. Es porque yo crecí siendo It's, pobre. I love poor people. Me encanta la gente pobre. I love giving the poor people. Me encanta entregarles. But it came out of being poor. Porque yo salí de ahí. And it fuels something in me. Y eso prende algo en mí. Releases compassion. Suelta compasión. There's a hot word. Ahí hay una palabra ardiente, compasión. Let's ask the Lord. Así que pidámosle al Señor. More, more desire. Por más deseo. More desire. Más deseo. Let's ask the Lord. Pidámosle al Señor. To do whatever it takes to stir us up. Que haga lo que sea para prendernos. Let's cry out to Him. Así que clamemos a Dios. Let's pray. Oremos. Right now. 
Ahora, your hands kind of indicate your heart. Tus manos indican tu, tu corazón. Look at your hands. Así que mira tus manos. Are they open? ¿Están abiertas? Are they ready to receive? ¿Listas para recibir? Are they aggressive? ¿Están siendo agresivas? Are they reaching out? ¿Alcanzando? Your hands are your heart. Tu, tus manos son tu corazón. It's true. ¿Es verdad? What do you want? ¿Qué quieres? Cry out to him. Clámale a él. It's only him that you have to convince. Es solo a él al que tenemos que convencer. Convince him. Convencelo. If you're indifferent, si estás siendo indiferente, that's fine. Está bien. Just tell them. Solo dile. I'm just indifferent. Solo me siento indiferente. I, I just don't have any desire. No tengo de deseo. De it's not wrong. No está mal. Just call it what it is. Pero llámalo por su nombre. Just say, I don't have any desire. Y dile a Dios, sé honesto con él. The truth is, I don't really care. La verdad es que no me interesa truth, mucho. Y si eso es la verdad, just be honest to God. sé honesto con Dios. Just say, but don't leave me this way. Don't leave me this way. Y dile a Dios, no me deje de esta manera. Don't leave me cold. No me deje ser frío. O fría. Speak it in tongues. Hablar en lenguas. Prophecy. Profecía. Laying hands on the sick. Orar por los enfermos. Jesus said these things are for believers. Jesús dijo estas cosas son para los creyentes. It's normal. Es normal. It's for everyone. Es para todos. It's kindergarten. Es de, de la básica. It's a place to begin. Es un lugar para ti. If you haven't done these things. Y si no has hecho estas cosas. Just start there. Comienza ahí. Say, Lord, I want to, I want to do the basics. Y dile, Señor, yo quiero hacer estas cosas básicas. Now today. Hoy día. In this meeting. En esta reunión, Your prayer tu oración is not enough. No es suficiente. Your prayer is not enough. Tu oración no es suficiente. It's just a first step. Pero es un primer paso. You're going to have to take this home. Y vas a tener que llevarte esto a la casa. You're going to have to take this to your bedroom. Llevarlo a tu habitación. You're going to have to find a place. Encontrar un lugar. Begin raising your voice. Donde puedas levantar tu voz. Say, I want more. Y decirle Dios yo quiero más. Tiene que haber más. Esto no es suficiente. No puede ser suficiente. Tiene que haber más. Tiene que haber más. Quiero ver tu poder. No quiero leer sobre eso. Quiero verlo. No quiero escucharlo. No quiero que solo le suceda a Roger. No quiero que solo le suceda a Roger. Sino que a mí me suceda. Sino que a mí me suceda. Yo quiero que eso sea para mí. No soy nada. Estoy con poco But I wanna have, I wanna have it happen to pero quiero que esto me suceda a mí lo quiero ver I see the works of the Father. quiero ver lo, el, el Padre trabajar If that's your heart, y si ese es tu corazón take a step today. pasa adelante Come to the front. toma este paso As a statement to de God. fe como una declaración a Dios I, I'm taking steps toward you. Y diciendo, diciéndole, estoy tomando pasos don't, hacia don't ti. Me no me dejes de esta forma. Porque no puede ser suficiente. 
Tiene que haber más. If that's you, si ese eres tú, physically take a step. Físicamente toma Just, este paso. Not for me. No para no para mí. I'm not the one you have to convince. Yo no soy a la persona que tú tienes que convencer porque no tengo nada para darte. It's Jesus. Pero es Jesús. It's Jesus. Es Jesús. It's your Father. Es tu padre. Show him. Muéstrale. Show him where you're at. Muéstrale dónde estás. Even if you're cold. Aunque te aunque te sientas come forward, say, frío, I'm cold. indiferente y dile. Even if you're dead. Me siento muerto. Come forward and say you're good at resurrections. Y dile, tú eres bueno para resucitar. Resurrect me. Resur resucítame, me. cámbiame. Make me come alive. Hazme vivir de nuevo. I want to be alive. Quiero estar vivo. I want to be used of you. Quiero ser usado por ti. That's your heart. Si ese es tu corazón.